La pregunta que más se repite desde que comenzó la invasión de Ucrania es ¿por qué? Antes de enviar a su ejército, Vladimir Putin justificó su decisión en un discurso que giraba en torno a un argumento central. La expansión de la OTAN. Putin asegura que la extensión de la Alianza Atlántica, cada vez más cerca de las fronteras de Rusia, implica la ruptura de un conjunto de compromisos adquiridos por los líderes occidentales al final de la Guerra Fría. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo sobre si es o no es cierto. Pero entonces se prometió algo y ¿por qué es un punto tan crucial para Rusia? Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos esferas de influencia en Europa, cada una con su alianza militar. La OTAN en el oeste y los países que pronto formarían parte del Pacto de Varsovia en el este. Esto creó una clara línea roja entre dos bloques, la llamada Cortina de Hierro. Sus esferas de influencia estaban claramente definidas y durante muchos años la OTAN creció lentamente hasta que en 1990 esa cortina comenzó a desmoronarse precisamente aquí, en Alemania. In Germany was the key focal point of the Cold War in Europe. Joshua Schifrinson ha realizado una amplia investigación sobre la política exterior estadounidense y soviética. Including this great question of what or was not promised in uh, 1990. En ese momento Alemania aceleraba hacia la reunificación, un paso histórico que aún despertaba ciertos recelos. The US did not want to see a reunified Germany either in the Soviet camp or neutral, right? And the concern with neutrality was that a neutral Germany might one day run amok. Pero la Unión Soviética y su presidente Mikhail Gorbachev sí querían una Alemania neutral. La República Federal había entrado en la OTAN en 1955 y esa pertenencia a la Alianza Atlántica se convirtió entonces en el principal escollo para que Gorbachev aceptase la unificación. El plan de Washington era que la nueva Alemania unificada se incorporase directamente a la OTAN, pero tenía que convencer a los soviéticos. Y así llegamos a las famosas garantías sobre la expansión de la OTAN hacia el este. And in February of 1990, in a series of meetings, U.S. and West German leaders very openly said that if the Soviet leadership consented to German reunification and Germany in, and reunified Germany remaining in NATO, then NATO would not expand one inch to the east. Los registros de esas conversaciones han sido desclasificados y muestran el mensaje que recibieron los políticos soviéticos de los líderes occidentales. Del canciller alemán, Helmut Kohl. Del secretario general de la OTAN, Manfred Werner. Y por último, las famosas palabras del secretario de Estado estadounidense, James Baker. Pero entonces, ¿qué ocurrió exactamente después de la reunificación de Alemania? En 1999, la República Checa, Hungría y Polonia entraron en la OTAN. En 2004 fueron los estados bálticos y otros cuatro países, y finalmente cuatro más desde 2009. A Georgia y Ucrania se les prometió la adhesión en 2008, pero aún no son miembros. Sobre el mapa parece que se justifican los agravios de Putin, pero la historia y un hecho en concreto justifican para muchos otra interpretación. Back in 1991, in the collapse of the Soviet Union. Este es Steven Pfeiffer, era el embajador de Estados Unidos en Ucrania cuando la OTAN se estaba expandiendo y subdirector en el Departamento de Asuntos Soviéticos cuando se hicieron esas garantías. When Secretary Baker at that time was talking about NATO not extending forward, I understood that as not into East Germany. Pfeiffer dice que esos compromisos no se referían a países como Polonia o Lituania porque At that time also, I mean the Warsaw Pact still existed, the Warsaw didn't collapse for another year. So, I saw the discussions about not when it's really in the context of Germany. Pero muchos expertos no están de acuerdo. That doesn't quite hold water uh, for two different reasons. One is that the Soviet leadership and the Americans both understood that the question of what comes next in Europe was all about the future of Eastern Europe, not just East Germany. There's a concern that the Warsaw Pact is falling apart. 
And also, if I say to you, I'm not going east, uh, it's a pretty generic statement, right? It, it kind of beggars the imagination to think that they only meant, oh, east only there, but no further from there. Pfeiffer, sin embargo, plantea otro punto. When you look at the actual agreements, you know, there were there were no final commitments by NATO not to enlarge. En otras palabras, no hay compromisos firmados, solo verbales. Nothing was written down, as we've established. But at the same time, political understandings and commitments of this sort, diplomatic commitments, carry a lot of water in world politics. This is how we ended the Cuban Missile Crisis, for example. Uh, and if it didn't matter, why would we have diplomats talk to each other? A falta de quórum sobre la seriedad de estas garantías queda por analizar otro punto clave en este debate. States don't uphold treaties just because they're written down. If those leaders in those states decide to change course, then a treaty is not going to stand in the way. So all the emphasis on writing things down, it, you know, it, it puts the cart before the horse. La expansión de la OTAN podría explicarse mucho mejor si dejamos de centrarnos solo en conversaciones y miramos los países implicados en ellas. Empezamos por Estados Unidos, que tras la caída de la Unión Soviética pasó a ser considerado como la única superpotencia global, dando paso a lo que muchos llamaron la era unipolar. NATO expansion was fundamentally a byproduct of the unipolar era, right? This moment in time where the US had great power, very few constraints, and at least some policymakers who had an idea that American power and influence applied to the world would generate lots of goods for the United States as well as good things for the world. Del otro lado están los países que entraron en la OTAN en esos años. It wasn't that NATO said let's enlarge. It was you had countries such as Poland emerging from the wreckage of the Warsaw Pact saying we want to be a member of NATO, we want to be a member of the European Union and we are prepared to do all of the things that, that requires. Y vamos finalmente con Rusia cuyas motivaciones van más allá de la OTAN. I think there are really three reasons behind what Russia is doing. One is the geopolitical concern The Russians want a sphere of influence in the post-Soviet space, and Ukraine is a very important part of that. So they're trying to bring it back. But there are two other issues at play here. One, I think, is a domestic political concern, and that is for the Kremlin, a Western-oriented, democratic, economically successful. That kind of Ukraine is a nightmare for the Kremlin because it leads to Russians asking, why can't we have the same political voice and the same democratic rights that they have in Ukraine? And then there's a third risk, which I just think is it's it's Vladimir Putin, and he's quite emotional about Ukraine. He's very emotional and even angry about it. Con todo se puede seguir debatiendo si la OTAN debería haber mantenido sus garantías. We underestimated just how much antipathy there was in Moscow to NATO's existence. Years of the U.S. downplaying the assurance that were previously given and making Russia feel like it could not trust the West have really narrowed the opportunity to resolve this crisis. But it's really sort of a pretext. Mr. Putin has put together this list of grievances against the West, you know, but he didn't talk about them 20 years ago. Todas aquellas conversaciones fueron importantes no solo por lo que prometían, sino también por lo que mostraban una voluntad de compromiso y de no cruzar las líneas rojas de cada uno. Con los años la situación en torno a Rusia cambió y más países decidieron unirse a la OTAN. Pero también ha cambiado la situación dentro de Rusia, donde Putin ha ido ampliando su control y fortaleciendo su poder, lo que le ha convertido en un líder cada vez más autoritario en casa y más aislado en la comunidad internacional. 